ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും വരയിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ചിത്രകലയെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഫാദർ ജോസഫ് ജോയ്സിനാണ് സ്വാഗതം ഫാദർ ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ളവരാണ് വരയ്ക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വരയുടെ ഒരു വഴിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ആദ്യം ഉള്ള ചിത്രം എൻ്റെ അമ്മ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് ഒക്കെ പ്രായമുള്ള സമയത്ത് കയ്യിൽ സ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ സ്ലേറ്റ് ആ സ്ലേറ്റും അതിലെഴുതാനായിട്ട് കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ലേറ്റ് പെൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അപ്പം ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ആവേശത്തോടെയാണ് ഓടി വരുന്നത് കാരണം അമ്മ ദീർഘമായിട്ടുള്ള വരകളിലൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ വരച്ചു തരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നേരം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രായത്തിന് മുന്നാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെന്ന് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങളോടുള്ള ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഓടി വന്ന അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയാം അമ്മ എനിക്ക് ഒരു ആനയെ വരച്ചു തരിക അപ്പം അമ്മ ഉടനെ ലോങ് സ്ട്രോക്കിൽ ആനയെ വരച്ച് തരും ഒരു കോഴിയെ വരച്ച് തരിക അങ്ങനെ ചെയ്തു തരും അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അമ്മ ചിത്രമായിട്ട് ഉത്തരം തരുമായിരുന്നു അതെന്നെ ശക്തമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയുടെ പഴയ ആ ഒരു താളുകൾ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്മ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അത് വാക്കിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ദൃഢമായിട്ട് തന്നെ ഒന്നൊരു പ്രഖ്യാപിച്ചു ആടിവരയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവൻ വരയ്ക്കുന്നത് എൻ്റെ വരം കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അകന്ന കുറച്ച് ബന്ധുക്കളുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്തു അതാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ചിത്രത്തിലേക്കുള്ള കാലുവയ്പ് എന്നാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിത്രകലയെ കണ്ട് വരച്ചു തുടങ്ങിയത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യമായിട്ട് വാട്ടർ കളേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു മാടക്കടയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മുറുക്കാൻ കടയുടെ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട രൂപം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു കട അവിടെ വാട്ടർ കളേഴ്സ് വന്ന് ഇങ്ങനെ കേക്ക് പാകത്തിലുള്ള ചതുരക്കെട്ടുകൾ പോലെയുള്ള അത് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് വാങ്ങിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമ്മ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നു അതെന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിയൊന്നുമില്ല നല്ല നല്ല ചുവപ്പ് നിറമുള്ള ക്യാമലിൻ്റെ ചെറിയ പെട്ടി അത് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്ന് കുഞ്ഞൊരു ബ്രഷുണ്ട് ആ ബ്രഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങേയറ്റം ഇന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഷാണ് പക്ഷെ അത് വെച്ച് എൻ്റെ അറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ജലഛായാചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെനിക്ക് കൂടുതലും പ്രചോദനം കിട്ടിയത് 
എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട് കായലോരത്താണ് അപ്പോൾ നല്ല തെളിഞ്ഞ പ്രഭാതങ്ങളിലൊക്കെ ദൂരേക്ക് നല്ലൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടുമായിരുന്നു ആ പെർസ്പെക്റ്റീവിലേക്ക് നോക്കി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രഭാതങ്ങൾ വളരെ സാധാരണമായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് നിറങ്ങളും ഉണ്ട് നിറങ്ങൾ നിറങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദയത്തിന്റെ നിറങ്ങൾ എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു അസ്തമയം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അസ്തമയം പടിഞ്ഞാറാണല്ലോ അപ്പൊ കിഴക്കാണ് എന്റെ വീട് അപ്പോ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ദൃശ്യങ്ങളെ അതുപോലെ ചിത്രീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആവേശം എങ്ങനെയോ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ എനിക്കൊരു ചിത്രം കിട്ടിയായിരുന്നു പണ്ട് ഞാൻ ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഉദയസൂര്യൻ്റെ ആ നിറഭേദങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇത് ഉദയസൂര്യൻ ഉദയസൂര്യൻ നൽകുന്ന നിറഭേദങ്ങൾ ഈ ചുറ്റുപാടും നൽകുന്ന നിറഭേദങ്ങൾ അതൊക്കെ അതേപടി ചിത്രീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് അത് അതാണ് എനിക്ക് ഗൗരവമായിട്ട് പ്രകൃതിയെ കണ്ട് പഠിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ ചാലിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അന്ന് അതായിരുന്നു എൻ്റെ പാഷൻ പക്ഷേ ജലച്ഛായ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ കഠിനമായൊരു മാധ്യമമാണ് എനിക്ക് ഇനിയും വളരെയധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മേഖലയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അക്രിലിക്ക് വളരെ സൗകര്യപൂർവ്വം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും അക്രിലിക്കാണോ വരയ്ക്കുന്നത് അക്രിലിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കാരണം അതിനിട ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു റോം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൽ ഒരു ഓയിൽ പെയിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്പിലായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല കാരണം പൂപ്പൽ വന്നിട്ട് ആ നിറങ്ങൾ മങ്ങുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയ പാടുകളൊക്കെ വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങൾ വഴിയെ മാറ്റിയിട്ട് അക്രിലിക്കിലേക്ക് കടന്നു ഇപ്പം ഏതാണ്ട് അക്രിലിക്കിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഓയിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്താലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സംഗതികളാണ് ചിത്രങ്ങളായിട്ട് മാറുക അപ്പോൾ അത് അതിൽ പല രീതിയിലുള്ള ശൈലികളുണ്ട് പല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഷ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഷ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ സംശയമുണ്ട് വ്യക്തമായ സംശയമുണ്ട് ചില സമയത്ത് എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഹൈപ്പർ റിയലിസത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ സറിയലിസം ആവാം ചിലപ്പം ഫാൻറ്റസി ആവാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഓരോന്നും ഓരോ പരീക്ഷണം ആവണം എന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയം എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം തന്നെ അത് സാധാരണ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ കയറുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികളൊന്നും അല്ല അതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം മോസ് കാണാം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മോസ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു പരീക്ഷണമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഈ ഇന്നലെ അവസാനിച്ച ഒരു ആർട്ട് ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുറെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ചിത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ ഓരോ യാത്രയിലും ഒരു ചിത്രം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യോ ഈവൻ ഒരു ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഒരു യാത്രയിലെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ചിത്രം ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അതൊരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജാണ് ആർ എൽ ബി കോളേജ് തൃപ്പൂണിത്തറയിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ധാരാളം ഫണ്ട്സും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാത്രകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിദേശത്ത് നിന്ന് വരെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസേഴ്സ് വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ
സ്കെച്ച് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഒരു ദിനചര്യ പോലുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുക യാത്രയുടെ അനുഭവങ്ങളെ സ്കെച്ചുകളാക്കി ചിലപ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന മുഖങ്ങളാവാം രൂപങ്ങളാവാം ചിലപ്പം ദൃശ്യങ്ങളാവാം ഇപ്പം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ സ്കെച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഈ രേഖാചിത്രങ്ങൾ പെയിൻറ്റിങ്ങുകളായിട്ട് മാറാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഖജുരാഹു സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് അവിടെ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ശില്പം കണ്ടു ഈ സൂര്യക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വലതുവശത്തായിട്ട് ഒരു കാമിനിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു കാമുകൻ്റെ ചിത്രമാണ് പക്ഷെ ഈ കാമിനിയുടെ പ്രേമത്തെ ഒരു കൈകൊണ്ട് നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു കാമുകൻ അത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇനി അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എസെൻസ് ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ശില്പി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയത് അതാണ് ഞാനത് പിന്നീട് അതൊരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേൺസിന് വെച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അധ്യാപകർ അതിനെ അങ്ങനെ ശ്ലാഘിച്ച് സംസാരിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ എന്താ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഒരു മീനിങ് എന്താണെന്ന് പറയാമോ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാഗമണ്ണിൽ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു സന്ദർശനം നടത്തിയായിരുന്നു അപ്പോ അവിടെ അടുത്ത് വാഗമണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതി സുന്ദരമാണ് കുന്നുകൾ താഴ്വാരങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് പാലറ്റ് പീപ്പിൾ ആർട്ട് റെസിഡൻസി എന്ന് വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻ്റർനാഷണലി നോൺ ആയിട്ടുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞാൻ താമസിച്ചത് അതിന് മുൻപ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്നെ എൻ്റെ ഒരു റീവിസിറ്റായിരുന്നു അത് രണ്ടാമത് പോയി അവിടെ ആ പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി ഒരു സന്ധ്യയ്ക്ക് ഞാൻ അടുത്തുള്ളൊരു കുന്നിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന താഴ്വാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പാറയാണത് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു പാറ ആ പാറ വളരെ എന്താ പറയുക ഡ്രൈ ആണ് പിന്നെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് സന്ധ്യാ നേരമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പാച്ച് പാച്ച് പോലെ തുണ്ടം തുണ്ടം പോലെ അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ മോസ് മോസ് നമുക്കറിയില്ല എത്ര ഹൃദ്യമായ പച്ച നിറമാണ് മോസിന് പക്ഷെ അത് വേറൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു പച്ച അതിനകത്ത് പച്ച എന്ന് പറയുന്ന ജീവിത ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല അതേസമയം അത് മൃദമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞു പാറയിൽ നിന്ന് അടരുന്ന ഭാഗത്തിലാണ് ഞാനത് കുറച്ച് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഈ ഇത് കുറച്ച് ആ എടുത്തു എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത് ഇതിങ്ങനെ ദ്വീപുകൾ പോലെ കാണപ്പെട്ടു മനസ്സിലായില്ലേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ദ്വീപുകൾ പോലെ അപ്പൊ അത് അതിനെങ്ങനെ ക്യാൻവാസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ ചിന്തിച്ചു ഏതായാലും അത് കലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സഞ്ചിക്കകത്താക്കി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിന്റെ തനതായ നിറമാണോ അതോ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ പച്ച നിറം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ പച്ച നിറം കൊടുത്തു കാരണം ഇതിന്റെ കളർ സ്കീമുമായിട്ട് ഒന്ന് ചേർന്ന് വരുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഞാൻ എന്റെ മേലെ കുറച്ച് കളറുകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതി ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഫാദർ എന്ന് മനസ്സിലായി മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു നിറം ഏതാണ് പച്ച അതാണ് ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ കാരണം കാരണം ഈ ഒരു പടത്തിലും നിറയെ പച്ച ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്തുവാ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പച്ചപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ പച്ചയുടെ ഒരു ഇഷ്ടം ഞാൻ പച്ച നിറത്തെ കാണുന്നത് ജീവന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ആകത്തുകയുടെ ഒരു 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 നല്ല പ്രതിനിധാനമാണ് പച്ച എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അത് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ ചിത്രകാരന്മാരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൂട്ടുകാരന്മാർ അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും വൈദികരും റിലിജിയസും ഒക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ റിലിജിയസ് ഞാൻ ഒരു ഫ്രാൻസിസ്കനാണ് എൻ്റെ വേഷം കൊണ്ട് അറിയാമല്ലോ എൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ്കനായിട്ടുള്ള വേറൊരു കൂട്ടുകാരൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് അതിനെ കാർപ്പെന്ന വിളിക്കുന്നത് കാർപ്പെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മീനാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ആ മീനിന്റെ നിറം എന്താ പറയാ നിറഭേദങ്ങൾ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ നിറഭേദങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ അതിന് കാർപ്പ് എന്നുള്ള പേര് ആ പിന്നെ എന്റെ അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കാർപ്പ് എന്നുള്ള അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കേട്ടാലും ചിലപ്പോൾ നി
അതിപ്പം പല സ്കൂളുകളിലൂടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അച്ഛൻ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് മീഡിയകളുണ്ട് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ എക്സിബിഷൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കലാകാരന്മാർക്ക് എക്സിബിഷൻസ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഫാദർ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യകാലത്ത് നിന്ന് എക്സിബിഷനോടൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് എനിക്ക് ഒരു ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പറയാം കല ശരിക്കും ആസ്വദിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് രചനയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ അത് നമ്മുടെ കൈവിട്ട് പോകുകയായിരിക്കും ആണ് സംഭവിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ആസ്വദിക്കപ്പെടണം ആസ്വാദകരത് കാണണം കാരണം കല എപ്പോഴും സംവദിക്കുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിന് ആസ്വാദനം ഉണ്ടാവണം ആസ്വാദകരുണ്ടാവണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ നിലവിൽ എക്സിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു 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 സംഗതി യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ തലവും മറ്റുമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ എക്സിബിഷനോട് താല്പര്യം കാണിച്ചു തുടങ്ങി ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ കാർപ്പിൻ്റെ തന്നെ എക്സിബിഷൻസ് ഞങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അതല്ലാണ്ടുള്ള എക്സിബിഷൻസിൽ ഞാൻ പങ്കാ പങ്കാളി പങ്കാളിയാവാറുണ്ട് ആത്മീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഫാദർ അപ്പൊ ഈ ഒരു ആത്മീയ ചിന്തകളും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഒരു ചിത്രകലയിൽ എത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കല തന്നെയാണ് ആത്മീയത എന്നാണ് കാരണം കല സൃഷ്ടിപരതയാണ് ആരാ സൃഷ്ടാവ് അതെ ഈശ്വരനാണ് അപ്പോ സർവപ്രപഞ്ചത്തെയും ചൂഴ് നിൽക്കുന്ന ആ ചൈതന്യത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപരതയുടെ ഭാഗമാകുകയാണ് എൻ്റെ കലാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ബോധ്യം അതുകൊണ്ട് ഓരോ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഓരോ രേഖാചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോഴും അത് ആത്മീയമാണ് അത് ധ്യാനമാണ് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എൻ്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ പോലും മറക്കുന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണത്തെ മറക്കുന്ന എൻ്റെ ജൈവികമായ കാര്യങ്ങളെപ്പോലും മറക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഈ ചിത്രരചനയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അത് നിധിധ്യാനമാണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന കോൺടംപ്ലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതികൾ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പ്രക്രിയയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളില്ലാത്തവർ ആരും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ചിത്രകലയിൽ ഫാദറിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം എന്താണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം ഓരോ ചിത്രത്തിലൂടെയും ഓരോ രേഖാചിത്രത്തിലൂടെയും ഓരോ പെയിൻറ്റിങ്ങിലൂടെയും ഒക്കെ സുവിശേഷമാകുക എന്നതാണ് കാരണം സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അത് അന്തിമമായിട്ട് നമ്മെ സമാധാനത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് കാരണം ഈശോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ സമാധാനം നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല അത് അതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കലയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ളൊരു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സംക്രമണമാണ് അത് വാക്കുകളിലൂടെ അല്ലാണ്ട് അനുഭൂതിയായി ആസ്വാദനമായിട്ട് ആളുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ബിനാലയിലേക്ക് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ മനുഷ്യർ വരെ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഷ്ഠാനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് അടക്കമുള്ള ചിത്ര സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അവർ ഈ ഒരു ധ്യാന പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ സാധാരണക്കാർ നിന്ന് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിശബ്ദമായിട്ട് ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും 
കല കലയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നുണ്ട് പറയാതെ പറയുന്ന കുറെ വാക്കുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഒരു കലാകാരൻ മാത്രമല്ല ഒരു ഫാദറാണ് അപ്പോൾ ആത്മീയമായ ചിന്തകളും ഒക്കെ ഒരുപാട് സമൂഹത്തിനോട് പറയാനുണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രകല ഇതിലൂടെ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സംഭാവന എന്താണ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എല്ലാ മനുഷ്യരും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ആത്മീയരാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല ദൈവികവും ആത്മീയവുമെങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും കലയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നവരാവണം എന്നില്ല എല്ലാവരും പക്ഷെ ആസ്വാദന തലത്തിൽ അവരും കലാകാരന്മാരാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കല ആസ്വദിക്കുന്നവരും കലയെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മയെല്ലാം കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിക്കുന്ന സമാധാനത്തിൻ്റെ ആ വഴിയിലേക്ക് കല നമ്മെ നയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഈ കൂട്ടുകാരുടെ പ്രവർത്തനം ഞാനടങ്ങുന്ന കാർപ്പിൻ്റെയും സാപ്പിൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തനം കലാപം കാലുഷ്യം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഓർഡർ ഓഫ് ദ ഡേ എന്ന് പറയാവുന്ന പാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കലാപമാണ് കാലുഷ്യമാണ് ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരകളാകുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കാരണം ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉറ്റു നോക്കുന്നവർ ഇവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് അതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലാപവും കാലുഷ്യവും അല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരച്ചേർക്കപ്പെടേണ്ട സംഗതികൾ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന സമാധാനം അന്തിമമായി നമ്മളെല്ലാം സമാധാനമാണ് കാംക്ഷികളാണ് അതുകൊണ്ട് അതേ സമാധാനത്തിലേക്ക് ഇവരെ നയിക്കേണ്ട ഒരു ചുമതല സമൂഹത്തിനുണ്ട് കലാകാരന്മാരെന്ന നിലയിലും എന്താ പറയാ ഞാനൊരു റിലിജിയസ് ആണ് ആ നിലയിലും കലയെ ഞാൻ ഉപകരണമാക്കുന്നത് ഈ സമാധാനത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് അതിന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ കാർപ്പിൻ്റെയും സ്റ്റുഡൻസ് ആർട്ട് ഫോർ പീസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ കാമ്പും കാതലും ഇതാണ് ആ രംഗത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക ഇതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിനോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് അടുത്ത അടുത്തിടെ എനിക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അവിടെയാണേലും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തി തുടരും പൂർണ്ണമായിട്ടും കലയ്ക്ക് വേണ്ടി കലയിലൂടെ ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി കലയിലൂടെ ആത്മീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക എന്നതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഫാദറിന് ചിത്രകലയിൽ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ കാർപ്പ് സാപ്പ് എന്നീ പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി വരയിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരതിഥിയുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരയ്ക്കും ഈശ്വമിഷായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ